शिरूर लोकसभा मतदार संघ सध्या राज्यात सर्वात प्रतिष्ठेचा महत्वाचा मतदार संघ बनला आहे कारण गेली काही दिवसांपासून या मतदार संघात ज्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत त्यामुळे हा मतदार संघ अधिकच चर्चेत आला आहे शिरूर लोकसभा मतदार संघात राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन हजार नऊ आणि दोन हजार चौदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मोठा पराभव स्वीकारावा लागला होता आणि हाच पराभव राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिवारी लागल्यानं पक्षाने डॉक्टर अमोल कोल्हे यांना शिवसेनेच्या गोटातून आपल्याकडे खेचत शिरूर लोकसभा मतदार संघाची उमेदवारी दिली आहे डॉक्टर अमोल कोल्हे यांच्या रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शिरूर लोकसभा मतदार संघात यावेळी अतिशय मजबूत उमेदवार दिला आहे याचा फायदाही त्यांना निश्चित होणार आहे त्यामुळे या मतदार संघात आपल्या विजयासाठी डॉक्टर अमोल कोल्हे हे काय गणिते आखतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे काही प्रतिक्रिया माझ्या कानावर आल्या ती म्हणजे ही निवडणूक आता काही जणांसाठी खूप सोपी झाली असं त्यांना वाटतं पण त्यांना मी नम्रतापूर्वक सांगू इच्छितो कारण प्रतिस्पर्धेला कमी लेखणं ही माझी संस्कृती नाही त्यांना मी नम्रतापूर्वक हेच सांगेन की ही निवडणूक एका व्यक्तीची नाही तर ही निवडणूक आता जनतेची आहे गेल्या पाच वर्षात जनतेच्या झालेल्या अपेक्षाभंगाची आहे कारण सर्वसामान्य जनता तासन तास वाहतुकीच्या कोंडीत अडकलेली आहे सर्वसामान्य जनता गेली पाच वर्ष महागाईमध्ये भरडली गेलेली आहे हीच सर्वसामान्य जनता आस लावून बसली होती की बैलगाड्या शर्यतींचे घाट पुन्हा कधी गर्दीनं फुलणार त्यांचा अपेक्षाभंग झालेला आहे शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग आलेले नाहीत खेळाडूंसाठी प्रशिक्षण केंद्र आलेली नाहीत पर्यटन केंद्रांचा म्हणावं तसा विकास झालेला नाही शिवजन्मभूमी शिवनेरी असेल किंवा बलिदान तीर्थ वढू तुळापूर असेल याच्यासाठी ठोस कारवाई झालेली नाही असे अनेक प्रश्न घेऊन जनता मैदानात उतरलेली आहे त्यामुळे ही निवडणूक कुणा व्यक्तीची नाही ही निवडणूक या मतदारसंघातल्या माता मावल्यांची आहे ही निवडणूक या मतदारसंघातल्या बेरोजगार तरुणाईची आहे ही निवडणूक अपेक्षाभंग झालेल्या शेतकऱ्यांची आहे आणि जर तुम्ही असं म्हणत असेल की सेलिब्रिटी उमेदवार तर त्याही बाबत मी एवढंच सांगू इच्छितो की नेता असो किंवा सेलिब्रिटी तो कोण असावा आणि कसा असावा हे मायबाप जनता ठरवत असते त्यामुळे येत्या काळात जनताच ठरवेल ही निवडणूक कुठल्या अंगानं जाईल ती जनतेवर माझ्या माणसांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे त्यामुळे या संधीचं सोनं करण्याचा आणि जे आजपर्यंत झालं नाही ते म्हणजे मतदारसंघातले प्रश्न प्रभावीपणे संसदेत मांडून त्याची सोडवणूक करणं त्या दृष्टीनं पावलं टाकण्याचा माझा कसोशीनं प्रयत्न असेल धन्यवाद शिवसेना भाजपा यांच्यात युती झाली असली तरी मधल्या काळात दोन्ही पक्षातील ताणले गेलेले संबंध वारंवार एकमेकांवर केले गेलेली कुरघोडी यामुळे भाजपाचे कार्यकर्ते आणि नेते हे शिवसेनेच्या अढळराव पाटील यांना या ठिकाणी कितपत मदत करतात हा ही एक महत्वाचा भाग असणार असून याचा निश्चित अर्थ अमोल कोल्हे यांना फायदा होणार असल्याचे हे चित्र सध्या मतदारसंघात दिसत आहे दोन उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे प्रबळ दावेदार होते त्यामध्ये प्रामुख्यानं विलास लांडे यांनी गेले तीन महिने हा मतदारसंघ पिंजून काढला होता आणि दुसरे पहिलं मंगलदास बांधल गेले वर्षभर या मतदारसंघामध्ये काम करत होते ह्या मतदारसंघामध्ये सेलिब्रिटीची गरज नसून लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहणाऱ्या कार्यकर्त्याची गरज आहे लोकांची सुखदुःख समजून घेणाऱ्या कार्यकर्त्याची उमेदवाराची गरज होती ऐन वेळेला लोकांना अडीअडचणी आल्या रात्री अपरात्री शोधायला लागलं तर अशा वेळेला सेलिब्रिटीपेक्षा सर्वसामान्य जनतेतला मातीतला माणूस हा उमेदवार द्यायला पाहिजे होता अशी माझी अपेक्षा होती पण माझ्या दृष्टीनं एका दृष्टीनं चांगलं झालं एक चांगला उमेदवार मला मिळाला इतर उमेदवारांपेक्षा ही फाईट आता चांगली सोपी झाली असं मला वाटतं तर अमोल कोल्ह्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता त्यावेळेस नारायण गाव टप्प्याटप्प्याने सगळं बोलले काय बोलणार आहे काय वाटतं तुम्हाला त्यांना जशी स्क्रिप्ट येतील तशाप्रमाणे बोलतील त्यामुळं काय टप्प्याटप्प्याने बोलतील माहिती नाही मला की आम्ही जे बोलतो ते मनापासून सगळं काय मनापासून बोलत असतो टप्पे दुटप्पे काही आम्ही मनामध्ये ठेवत नाही आम्ही सगळं काही स्पष्ट बोलून जातो दुसरीकडे स्वराज्य रक्षक संभाजी मालिकेमुळे डॉक्टर अमोल कोल्हे हे शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक घराघरात पोहोचले आहेत आणि याच लोकप्रियतेचा त्यांना फायदा होणार असून त्यांचे मताधिक्य ही वाढणार आहे शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची मतं यामुळे डॉक्टर अमोल कोल्हे हे अढळराव पाटील यांना या निवडणुकीत घाम फोडणार हे मात्र नक्की यापूर्वीच्या निवडणुकांपेक्षा शिरूर लोकसभा मतदारसंघाची यावेळची निवडणूक मात्र सुरशीची होणार नसली तरी मतदार राजा कोणाला कौल देणार शिवाजीला की संभाजीला हे मात्र निवडणूक रंगात आल्यावरच स्पष्ट होईल 